Chuyển sang các thông tin khác, thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt và xử lý 306 trường hợp khai thác kinh doanh vận chuyển cát không có nguồn gốc hợp pháp. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là gần 6 tỷ đồng. Đây là con số được nêu ra tại hội nghị tổng kết đề án phòng chống khai thác cát trái phép trên vùng biển Cần Giờ và khu vực giáp ranh giữa Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019-2022 diễn ra sáng nay. Biển Cần Giờ có trữ lượng cát nhiễm mặn lớn, chiếm khoảng 35 triệu mét khối. Đây là nguyên nhân Cần Giờ trở thành điểm nóng, thu hút cát đặc. Có thời điểm, hàng ngày trên khu vực biển Cần Giờ có khoảng 8 đến 12 xà lan trọng tải từ 500 cho đến 1.000 tấn vận chuyển khai thác cát trái phép, thủ đoạn tinh vi gây khó khăn cho lực lượng tuần tra quản lý. Chúng thường là tổ chức khai thác ở cách là bờ từ 6 đến 10 hải lý khai thác ở các cái khu vực biển giáp danh, bố trí lực lượng thường xuyên giám sát nếu phát hiện phương tiện của bộ đội biên phòng triển khai lực lượng thì chúng ngay và luôn thông báo kịp thời cho các cái đối tượng khẩn thư trương là tháo chạy thì chúng tôi là cần có một cái cơ chế mạnh mẽ hơn nữa trong cái việc là phối hợp đồng bộ cái hoạt động mà phòng chống khai thác giữa quyền cần giờ và giữa các lực lượng chúng tôi là cũng có đề xuất đến ban chỉ đạo đến ủy ban dân thành phố là các cái danh mục mà phương tiện trang thiết bị là À, để mà trang cấp cho huyện Cần Giờ cũng như các đơn vị mà tham gia vào các hoạt động này đó thì chúng ta cần là sớm triển khai. Trong khi đó, việc thiếu và chậm đầu tư các hệ thống giám sát tự động AIS cũng đã hạn chế khả năng phát hiện sớm các hoạt động khai thác cát trái phép trên biển. Thành phố cũng đã đề ra giải pháp trọng tâm là sớm triển khai xây dựng trạm kiểm soát biên phòng trên biển theo quy mô nhà dàn nhỏ, trang bị các phương tiện kỹ thuật để phục vụ công tác tuần tra kiểm tra, đồng thời thực hiện nhiệm vụ canh giữ, bảo vệ chủ quyền biển đảo. Các lực lượng chức năng cũng càng đúc đúc ra những cái kinh nghiệm trong cái việc là kiểm soát cũng như là đấu tranh với những cái đối tượng này. Song song đó thì cũng có một sự phối hợp với các tỉnh thành về việc xác định các cái à, à, nguồn gốc cũng như hóa đơn chứng từ là của các cái phương tiện vận chuyển à, các qua địa bàn của thành phố Hồ Chí Minh. Hoạt động phòng chống khai thác các trái phép trên biển Cần Giờ và các tỉnh lân cận không thể thành công nếu chúng ta chỉ hoạt động đấu tranh một cách riêng lẻ trong nội bộ của từng địa phương mà cần có sự hợp tác một cách chặt chẽ hiệu quả giữa thành phố và các tỉnh giáp ranh. Đại diện các tỉnh giáp ranh với vùng biển thành phố Hồ Chí Minh cũng đưa ra đề xuất góp ý tăng cường công tác phối hợp để thực hiện có hiệu quả đề án phòng chống khai thác cát trái phép như điều chỉnh cung cầu, đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng cho các công trình của thành phố, khai thác cát ở vị trí nào để không ảnh hưởng đến môi trường.